նաև ձեզ հարգելի հայնակիսներ, այսօր իրավունք թիվի տաղավարում հյուրնկարլ են Քրիստոնյական արժը համակարգի և ավանդական ընտանիքների պաշպանության նախաձեղնության համակարգով հայք նահապեծյանին։ Այն մարդիկ ովքեր մեջն են հայց ոլորդի, գիտեն ինչ է իրանից ներկայցնում, բայց ընթերցողը շատ ժամանակ չի հասկանում, թե ինչ է և քանի որ հակասական կարծիքներ են հնչում, իշխանական թևի ներկայացուցիշներ Մինչ է բուն կոնվենցայի մասին իմ դիտարկումներ ու կնատական էր, կուզենայի շտ հակերջ ասել հետևյալ իրողության մասին, որը փորձագիտական շրջանակներին հասարակական դաշտում առավել ակտիվ և արժամակարքի պաշպանցան և ինչ տեր հերատապության պատճարը, որ այն 2020-ին արդակար դրության պայմաներում, առանց հասրակական լայն կննարկման, առավել եվս, որ սույն կոնվենցիայի մեջ այու կան խնդրահարույց հոտվասներ, և ամենիշի, որը կարծես Այսկն այս հրատապությունը ենքրին առաջին ծուցիշն է, արտակարկնության պայմաներում, առանց բազմակարդության և հասարեկական կրնարկման սույն կոնվենցայի ընդունումը։ Իսկ նանք, ովքեր որ ազգային ժողում ուղակի գջաղջախվիր և կարեքարին չեր թողը։ Եվ հանապեցունում սա կլներ լուրջ իշխանությունույր դեմ անդվզման կարևոր պաճարներից մեկը։ Հետեաբար իրենք եսպես ասենք շատ առակ այս պայմաններում ընդունեցին Կարե որ կոնվենցյան ինքը սերական շահագործումից և սերական բրնույթի բրնություններից երխաների պաշպանության մասին, այսքն բուն կոնվենցյան ինքը երխաների իրավունքների դաշտում է, ապա ինչպես կայլ է տարանջատել հաստաթուղթն է որպես մի և միջազգային կոնվենցայի և Հայաստանի իրավական դաշտում որենքներ տեսում, որտև առաջին անգամ սերական կողնորուշում տերմին նեմ ըտնում։ Եկրորդ հոտված վեցում նշում է, որ երեխաների Սերական դասիրակության, տարական դասարաններից պետք է տրվի սերական դասիրակություն, որպեսի երեխաները պատրաս լինեն իրենց նկատմամբ այլոց կողմից բրնության կամ սերական բնույթի կայլերի դեպքում իրենք ընկալեն հասկանան և իրավիճակը համարժիկ կնարդեն է բարն ապետյան, աստայության արդեն կոնվենցյան ընդումվել է և այս պայմաններում ինչպես եք տեսնում ժորդական լեզվով ասաց, ինչպես պետք է դեմ նարնել, որպիսի այն տարածում չուստանա և արդեն իսկ բողոքի պատկերասնենք, որ է դասագրքերը, որոնք պատրաստում ենք, կամ ուսումնական ձերնակները, դա տարական դասարաններից է, ասենք առաջին դասարանից։ Այդ դեպքում ինչ չապորուշիշներ և ինչ ստանդարդներ են պահպանվելու, հաստատված է նաև որնակ առողջապարության համաշխային կազմակերպության կողմից երեխանի իրամունքներով զբաղով տարբեր միջազգային կարուսների կողմից։ Երբ որ մենք ծանութանում ենք այդ ստանդարդներին, 
նորմալ մարդը եթե կարդա թե 6 տարիքային խմբի բաժանված 04 4-ից 6 6-ից 12 12-ից 15 եւ 15-ից 18 այդ 6 տարիքային խմբերում ես վերցնեմ ավելի վաղ տարիքը 04 4-ից 6 եւ 6-ից 9 տարեկա երբ որ կարծում եք թե երեխաներ ինչ է տրվելու ես շատ հակիշ դրա մասին կասի մի դեպք այդ դեպքում իսկապես ահասարցուր տպավորությունը կերպարանք է մարդու մոտ առաջանում առավել եւս որ 0-ից 4 տարեկան երեխան փաստորեն ինքը պիտի ուրախություն եւ հաճույքի զգացողություն ստանա իր մարմին հփվելից եւ վաղ հասակում մաստուրացի հաճույքը ստանա 0-ից 4 տարեկան ասեմ 4-ից 6 տարեկան տարիքում իր սերական օրգանների ուսումնասիրություն մաստուրացա սեքսուալ զգացողություններ 6-ից 9 տարեկան սեքսի հետ ծանոթացում համացանցից եւ զանգվածային լրատվամիջոցներից սեր եւ սիրահարվածություն 9-ից 12 տարեկանում առաջին սերական փորձի դեպ ասեմ ձեզ որ մեր քրեական օրենքը գրքում մինչև 16 տարեկան սերական ակտը փորձը դա քրեորեն պատժել է այսինքն մեզ մոտ իջեցվում է սահմանը մինչև 12 այսինքն 12 տարեկան այն ինչ եվրոպական երկրներում եվրամիության երկրներում դա այլևս որպես իրավունք ամրագրված է սա է իրավիճակը որպեսի մեր մարդիկ հասկանան քաղաքացիները իրենք պետք է նվազագույնը այն ինչ մասին ես ասի ավելի անթարցակ թարգմանված շուտով մեր համախորները սա կթարգման են եւ համացանցում կտարածեն թող յուրաքանչյուրը ներառել նաեւ այն պատգամավորներ ովքեր որ կողմ են քվիարկել թող իմանան թե իրենց զավակներին կամ իրենց թորներին վաղ հասակից ինչ է սпасվում որ դրանից հետո նոր կարծում մարդիկ այլևս կարող են կեցված դրսևոր եւ շատ խիստ Պան Պետյան, օրինակ հարության շրջանում կա մտավախություն, մտահոգություն, որ նույն կերպ այսպես ասած ծածուկ, շատ արագ, կարող է նաև Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունել։ Դուք նման մտավախություն ունեք։ Ասեմ ձեզ, Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված չունեմ, որտեղ Ստամբուլյան կոնվենցիան ուներ բացատրական բառարան, որտեղ շատ հստակ ասում էր այդ բացատրական բառարանում ընտանիքի մոդելներ փոխվում։ Այլևս միասերականները եւս դիտվում էին ընտանիքի արդամի եւ այս փաստարկի դեմ որպես շարունակություն փաստարկի դեմ ոչ արդարադատության նախարությունը ոչ շագրգիր հասարակական կառույցները այդ կոնվենցիայի ընդունման իդեպ որոնց գերակշիռ եւ ճշող մեծամասնում դանք միասերականներն են նրանց իրավունքների պաշտպանները այսօր տարունակ չի թվում որ ինչու նրանք այդքան շագրգիր նմանատիպ օրենքների կոնվենցիաներ ընդունման համար Իստանբուլյան կոնվենցիան կարծեմ մեր ժողովրդը բակալ իրազեկ է ծանոթել ծանոթել որտեղ շատ հասարակական կազմակերպություններ, շատ զանգվածային լրատվամիջոցներ, նաև իրավունք թերթը իր նաև տեսանյութերով, հարցազրույցներով մարդկանց իրազեկել է։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի պարագայում առաջին խնդիրը մարդկանց առավել իրազեկվացումն է եւ երկրորդ սահմանական դատարանի ներկայիս կազմի այդ կոնվենցիայի դեմ կանգնելը, որովհետեւ այս կոնվենցիան որը որը թունվեց սահմանական դատարանը ինքը դրական եզրակացություն է տվել որոշակի վերապահումներով այն ինչի մասին ես ասացի որ թե դասագրքեր ինչպես պիտի կազմի ինքը վերապահում տվել էր կոնվենցիայի պարագայում սահմանական դատարանը դեմ է լինելու եւ կան առարկական խոչընդոտնել օրվա իշխանությունների կողմից սա Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու համար Արադարնակ նաև ներ քաղաքական որոշակի խշդրություններին մասնավորապես այդպես էլ օթում կախված մնաց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարություններից մեկը մասնավորապես երբ Փաշինյանը պատասխանելով օկտատերի հարցերին քաղաքավիացիայի լիցենզիայի ձրկելու հետ կապված մասնավորապես նշել է որ հայկական որոշավի անկերություններ զենքի տեղափոխման փես բաղվում այս կամ այն երկրներ հետո նշվեց որ դա Աֆրիկա Աֆրիկական կներ են դրանք տեղափոխվում հա բայց այն ու ամեն այնիվ փաստ է որ ընկերությունն է ինչ միջոցներով է հասել հա սա ձեզ համար տարօրինակ չէ օթում կախված շատ շատ հայտարություններ են կես վերջես լսում բնականաբար դա նորություն չէ բայց խոսում ենք լուրջ փաստերի մասին եւ դրա մասին չկան կոնկրետ փաստեր ես մեկ զուգարդ տարեմ նույն փաշյան նիկոլը որին տրվեց իշխանություն նա հայտարարում էր օրինակ որ Արցախում կան դավադիրներ որոնք կարող են ադրբեջանի հետ պատերազմ սկսել պարտվել տարածներ հանձնել եւ մեղքը բարձել հայաստանի իշխանությունների վրա առ այսօր տրվել է մեկ անուն ազգանում սա շատ կարևոր հայտարարություն է հիմա նույն անպատասխանատու վերացական այնպես 
ինչպես երբ որինք հանդիմադիրեր օթուն կախված լուրերի կամ պատերի տակի խոսակցությունների կամ սուրճի բաժակի հետո նայելուց եկած եզրակացության Փաշնյան Նիկոլա ասում է որ եղել են իքնաթներ որոնք զենքի ապորինի անօրինական տեղափոխումով են չէ տեղափոխումով են զբաղվել մեկ փաստ սա ինքը ինքնին ասեմ ձեզ միջազգային սկանդալ է որտեվ աֆրիկական երկրներ հայկական ավիաուղիները կողմից իքնաթիրների կողմից տեղափոխումը սա տարբեր միջազգային կառույցների կողմից շատ արագ արձագանքի պետք է հա առաջանալի իսկ ինչու չէ չեղավ որտեվ այնտեղ գիտեմ որ այստեղ ուղակի բան այդպես մարդ է խոսում վարչապետի աթորի նստած որը ընդհանուր հայտարարություններ է անում եւ որին հետամուտ չի եւ որին տեր չի այ որ իրեն հարցին ախր դուք նման բան եք հայտարարել կան ապացույցներ ես կարծելու եմ ինքը փորձելու ընդհանուրը իր հայրենի բառամթերքի առատությունը օգտագործելու փորձելու այդ մարդկանց խափել բայց այդ մարդիկ հայ ժողովրդի այն շուտ խափող մասը չեն այնտեղ մասնագետներ են եւ նրանք փաստական են ուզելու այդ տվյալները որի որ չկա եթե լիների կկասը պստահաբար Պարոն Հապեցյան ցավալի է որ ներկայիս իշխանությունը ոչ միայն օթում կախված հայտարարություններ է անում, այլ նաև հստակ նշանակումների է անցել, օրինակ մենք տեսանք կորերս որ ազգային ավտանգության ծառայության բնորոշի առաջին տեղակալ նշանակվեց 91 թվականին ծնված Արգիշտի Քարամյանը, որը շատ հետաքրքիր զուգատիպությամբ ԱՒԱՒԿ պետի պաշտոնակատար նշանակվեց հետո մի մեկ օրում նշանակվեց քնչական կոմիտեի տեղակալ հետո մեկ օրում ստացավ գնդապետի կոչում եւ նշանակվեց արդեն առաջին տեղակալ սա եւ նրանք չփաս չհերկեցին այն ու ամենայնի որ սա քաղաքական որոշում էր քաղաքական որոշման արդյունքում նշանակվեց հա սա ինչով եք պայմանավորում ինչ նպատակ ունի հաշվի առնելով որ քարամյանի նշանակումից հետո անմիջապես հետո մամուլում լուրեր տարածվ ցին որ ածայում բունտ է հասունանում չնայած շատ արագ դրա մասին դա հերկվեց բայց այն ու ամենայնիվ շարունակում են լուրերը որ ածայում հրաժարականների շքերթ է այս պահին էլ կա եւ սпасում է հրաժարականների շքերթ հա Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը որն է ազգային անվտանգություն բերել 27 ամյա մի երիտասարդի այն դեպքում երբ առաջին տեղակալ նշանակվում են այսպես ասած կենսագրություն ունեցող Ես ուզում եմ որ նման նշանակումների հետ կապված ժողովրդը նախ չզարմանա։ Որտեղ կարծում եմ իր զարմանքը ինքը առաջին մեծ զարմանք ապրեց այն ժամանակ, երբ որ քաղաքականությունից եւ կառավարումից զուրկ բոբիկ մի կիսագրագետ 12 հոկանոս կոլեկտիվ ղեկավարող բարձագույն կրթություն չունեցող անձը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ես մարդը ոչ միայն մեծ կոլեկտիվներ չի ղեկավարել, այլ ինքը կառավարում չի գիտի, իսկ երկրի վարչապետի գործառույթը ղեկավարում է չի։ Կառավարումն է, կառավարում է process-ները։ Այս անձը այդ ամենիչի զուրկ է։ Եթե իրեն կարելի է վարչապետ, ինչու չի կարելի 27 տարեկան անձին, որը մեկ օրվա մեջ գնդապետի կոչում ստացավ եւ նշանակվեց առաջին տեղակալ ահացեի պետի։ Ասեմ ձեզ, որ սա օրինաչափ է։ Օրինաչափ է այն երկրների համար որտեղ արեմուտքը իդեմս միացյալ նահանգների եւ ռամիցյալ մի շարք երկրների իրականացնում են պետական հեղաշրջումներ։ Այն ինչ էլավ 2018 թվականին Հայաստանում պետական հեղաշրջում էր։ Եվ նանք ովքեր որ իրականացնում են այդ պետական հեղաշրջումը, իրենց պետք է որպես այդ երկիրը առավելագույն թուլանա։ Այնպես ինչպես Վրաստանը Սակաշի ու ժամանակ ար երևուտ իբր ծաղկեց, բայց թուլացավ այնքան որ տարածնան կորցրեց։ Ուկրաինան ար երևուրդ իբր ժողովրդավար է բայց տարածները կորցնում եւ երկիրը բաժանված է մասերի քաղաքացական պատերազմի գրակով բռնկված նույնն նաեւ հայաստանը հայաստանի պետական ինստիտուտները պետք է թուլանան իսկ ինչպես թուլանան թուլանան այնպես որ մասնագետներ որոնք կարող են բոլոր տեղ եկավեր այլևս նրանք պետք է դուրս դրվեն եւ նրանց տեղը պետք է բերեն մարդիկ երիտասարդ ամփորձ գիտելիք եւ փորձարություն չունեցող եւ հետաբար այդ մարդիկ հաջողությամբ կզախող են այդ ոլորտի ամբողջ աշխատանքը քարամյանին բերել են առաջին հերթին զախողելու համար իր չիմացությամբ այդ ոլորտի աշխատանքը եւ երկրորդ նա ուղակի Նիկոլ Փաշնյանի աշկերն են եւ ակաշներն են ազգային անտանցան ծառայությունը
Պարն ապետյան կյամյանի նշանակումից առավել զարմանալ զատ, առավել զարմանալի էր նաև նիկոլ պաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթը, որտեղ պաշինյանը հստակ նշեց, որ ածայիտ իրույթիս դուրս է գալու հետախուզությունը և մի շարկ այլ գործարույթներ, հա։ Հատկապես հետախուզությունը այս պարագայում ինչպես եք պատկերացնում, որ ածայիտ իրույթից ուրեմն ինչ է մնալու ածայիտ իրույթում, ով է այդ հետախուզությամ սպաղվելու։ Ավնակ ինչ է կարծում, Հայաստանը, � Եվ այդ պատրազմ մեջ կտնուղ եվ շրջապակված Հայաստանում, արդյոք տրամաբանական էր պակել լուծարել գյու նախարությունը, արդյոք տրամաբանական էր հայության երկու երորդ, որ գտնում է սպյուրքում, լուծ առաջին գլխավոր ու արջություն պեգով, որ արտակին հետախույսումն էր։ Որ ինկ ասում է հետախույսում տիչ լինի, թե նշանդում է, որ այդ կարույցը այլս վաղթուշ դարդարել ուր է գոյություն ունինալ։ Եվ ացեի պետք է ներսում միայն իրավուկի դաշտում գործող բոլոր կարուսներ է ներարալ նաև ահացը, իրապա համակարգը, իրականաստեմ ոստիկանական գործարութներ իր իշխանությունը պայլու համար, այսքն մարդկանց հետապնդում, գ Իդեպ պարնահապեցյան առադարնան կարջ նաև ոստիկանությանը, հա, գավարում տեղ ունեցավ բողբերկական տեպք, երբ ոստիկանների չնայաց հետո հերգվեց, որ ոստիկանապետը այն տեղ էր, թե ոչ միջադեպի վայրում, Հասրակ ոստիկանապետի այսպես ասաց ճակերտների մեջ հանցավոր անգործության հետևանքները, ինչու չտեսանք վարճապետի կողմից, երբ մի դեպքում, եթե նրանց վեիքերով ինչ-որ մեկը հայհոյում է կան չգիտեմ, այդ իրավունքի դաշտում, ոստիկանության գործարութներ իրականասնելի ստուլտված բաստովումների, նույնությամբ եղել է ինսունական էին լևում տել պետրուսյանի տարիների։ Եուրականչուր իրապա համակար կերվոր իր գործարութը մահակ, որտև են տեղ սպաները, որոնք առաշնորսվելու են իրանց իրանքներ և պարտականությունի կատարման տիրութում, վաղթ է ուշ պաշնյան նիկոլի համար պրոբլեմներ են սարքելու, դա համար ոստիկանական համակարգ միաժամանակ արման տեր Սայակյանի բանդան, որը կաղաքական պատվերներով մարդկանց էր սպանում։ Իսկ էդ պատվերները այլևս ապացուցված է, որ տալիս էր բանուս իրադերյանը, իսկ էս առանց կասկացի կարողում ասել այդ պատվեր աշճանաբար կստեղցվեն հիշեք խոսկս իրավունքի դաշտում, ասենք եսպես հասարակական հսկողությամ, կամ մասնավոր խուզարկուների ինսիտուր, որտեղ պաշտնյան նիկոլը ստեղծելու է բանդաներ, բանդաներ, որոնք կատայալու են իր 
Պարն ապեց են չեք կարծում, որ արդեն իսկ վարկաբեկվել է ոստիկայության համակարգը։ Դե ավելի պետք է վարկաբեկվի, որպիսի են տեղ սպայի պատի վարժանապատությունն � Այս ճանաբար տարբեր կարուսնենց ներ առան նաև ոստիկանությունից, պետք է դուրս մաղվեն։ Ինչու, որտև այդ ինսյութներ մի եվոր այլվս պրովեսյունալնել չեն, այդ ինսյութների խեկավարները Հայաստանում բայց այդ մա չգիտես ինչի դրան ականջալուր չի լինում Հայաստանի Հառապետյան վարճապետը, են դեպքում երբ նշում էր, որ բոլորս վարճապետ ենք ժողովրդի խոսկը իր համար կարևոր է։ Ինչու աս ձեզ այն մասին երբ պաստերով խոսվում է, կան մարդիկ, ովքեր իրենց սպայի պատիվը հավասայցնում են գետնին, նրանք շարունակում են մնալ։ Ինչու ականջալուր չի լինում։ Որտև այնպիսի մարդկանցով, ովքեր որ ժամանակին 2018-ին հավատացին մի շարկ հիմարությունների, որը ասեց նիկոր պաշնյանը, երդ հինամ հիվալություններից մեկ եվ որ ասեց բոլորդ վարճապետեք, որոշ պարզամիտներ հավատա� պղջությունները, գողությունը, թալանը, ենց համար կենսակերպ է եվ էությունն է, իշխանության բերվելու են նրանք, բոլոր մակուր, պարձ, ազնիվ, պատվախնդիր, սպաները, աշխատողները տարբեր ոլորդներում պետք է դուրս մղվեն նման կարավարում է բաղթ է ուշ լինելու է կործանար ալ Հայաստանի համար, որտե մեր ինսիութները ալևս ունակ չեն դիմադրելու ծանկացած դրսի թապանցումների, դրսի ճնշումների, և այդ կործանումից առաջ եթե ժողորդ Մենք տեսանք, որ Հուսաստանի արդգործնախար լավրովը եկավ հայտարության պայ մասին, որ կա բանակցային սեղանին կա կոնքրետ պաստատուղթ, պուլային տարբերակով կնարկում է այդ պաստատուղթը հա, բայց մեր Հայաստանյան ագն են տվեց լղոզված պատասխան, վարճապետնել ասեց մենք ոնց ուզենք ետ պես ենք անելու հա, ստեղության հստակ չպատասխանելով լավրովի հնչեցրած այն մտքին, որ կա արդյոք որակարգ մեր Հայաստանի Հանապետյան վարճապետի նման ոտում կախված լուրերը այդպես հանային պաշտոնապես ասեր։ Նե ասեցինք հիմա հայ ժողորդը ես խեղկատակի ձրկը կրակնայնգել, հորուսները չեն ընգել, ուրեմ կա պաստատուղթ, գնում են բանակցում եվ կա պաստատուղթ, մի քանի որ հետո Հուսաստանի արտակին գործերի նախարություն, ապա գործակալությանը տրվեց հաղորդագրություն, որի մեջ ոչ մեր նշում է պուլային տարբերակի մասին, այլև են կետերի Եվ վաղ թե ուշ պաշնյան նիկոլը պաստի առաջ է կանգնեսնելու, եմ մեր հասարակությանը մեր ժողորդին ինչու չեն նաև արցախի, բայց կարծում եմ այլևս 
և քաղաքական կազմակերպությունները, իդեմ սկուսակցունների և անհատներ և պատերազմի բողով անցած շատ զինվորական էր, ամեն չէ հասկանում են, սոր նիկոլի իրտերեր բարականին պրոբլեմներ ունեն ալու արցախի հարցում և � Վազգեն Սարգսյանը, Սերս Սարգսյանը, Հոբերտ Քոչյանը և Սամել բաբայանը, սա պաստ էր։ Հիմա հերթ է հասել է ժողորդին, ժողորդն է պուլային տարբերակը ձախողելու, առաջ լերթին արցախի մեր հայրնակիսների կայլով։ Եվ ամսի 22-ից արդեն ինքը իպաշտոն է կստանձնի նախագայի աթորը։ Եվ այս շրջանում խոսակցություն է ընգնում, որ հա կադրային փոպոխությունների հետ կապված, որ արտակին գործայի նախարարը նորից կնշանակվի � բայց ինչպես տեսանք ծախողվեցին, հա, այս ձեզ հնարավոր համարում եք այդ նշանակումը, թե ոչ, հաշվի արնելով, որ Հուսական աղպյուրն է նշեցին, որ նա Հուսաստանում այս պես ասաց։ Ինքը � Այս դեպքում պարն նա ապեցյան, հնարավոր համարում եք նրան նշանակումը, թե ոչ, եթե նա նշանակվի, դա ինչ է պաստում, որ սորուս նաև արցախ կարող է մուտ գործել։ Սկզմունքոր ինչ են բացար, որ նշանակվի և դա արտարո� երկար տարներ աշխատել են ամնը ռեզիձենտ հասրակական կարուսներում, իդեմը սորոսի և այլ կազմակերպությունների, այլև բաղական լուրջ պարձետ պաշտումներ Հայաստան ու զբաղեսնում են անձիկ, որոնք աշխատել են կենտրունա� Են ազգային ժողում նախագայ են տեղբորոշումներ չի կասնում, որոշումներ կասնում է խմբակություններ այս, խմբակության հեկավար լիլիտ մակունցը, ինքը խաղության կորպուսի ոչ շարկային աշխատող էր, խաղու դասի, կլասի, մասի Սմայլան են, չակը նշանակ էր։ Ինչ կարծում եք առայիք Հարությունյանին, որ ամն դես պանը Հայաստանում կամ իր տեղակալն ես մեկ ասեց հիմա ես նշանակում տյանես առայիք Հարությունյան ան� Բարը նահապեցյան ամպոպելով մեր զրույցը անրադարնակ նաև մեկ հարցի, որ վերաբերում է նորից Սորոսի վոնդին, նարեք Մայլյանը վերջերս հրապարակում կատարես, թե հայուս ծեղասպանության թանգարանի հետ կապված, որ հայուս ծեղասպանության թան շատ բոցաշունչ վեսբուկյան ստատուս գրեց հա, ով է հրանուշ խարացյանը և արհասարակ ինչ կապունի Սորոսի վոնդի հետ։ Իստ տղայի մասին գիտենք, որ հայտնի Սորոսական է, բայց ով է հրանուշ խարացյանը։ Ինչպես հայտնի � Այսօր էլ ինքը չունենալով կարգավիճակ ստատուս պաշտոնի, կարծում իր ազդեցում բաղական մեծը, իսկ իրականում իր գործարութը որն է։ լևոն տերպետրության է ժամանակին, հաշյարնել, որ ամերիկյան պրոյեկտի դրացու 
չի սպառնում մեր ժողովրդի ֆիզիկական անտանկությանը որոշի դա ցույց տան երբ որ ժողովրդը համոզվի այ դեպքում էս 102 բազան որ կա ռուսական սա բնական որ ավելորդ է չէ դուրս է գալու եւ հայաստանը մտնելու է թուրքիայի ազդեցության ծիրույթ տնտեսական գաղափարական հատուկ ծառայությունների ինչու չեմ վալը չեմ իսուր նաեւ ռազմական նատոյի անդամ լինելու հրանուշ խարացանը հիմա անում է նույն բանը ինչ որ անում է լևոն տետ պետությանի կառավարման տարներին այո ցեղասպանությունը պետք է անկյուն կշվի որտեղ ցեղասպանությունն է իրականում խոչընդոտը որպիսի հայաստանի եւ թուրքիայի միջև հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ որսի թուրքիան այլևս մեզ համար չդիտվի որպես սպառնալիքի աղբյուր այդ դեպքում երբ որ ինքը չի դիտվում որպես վտանգ հայ ժողովրդի համար ապա 102 բազայի գոյությունը ինչ ունե կայանում կամ ինչու այդ դեպքում հայաստանը պետք է լինի հապ կանթամ թող լինի նատոյի հրանուշ խարացան իրականս մայն ծրագիրը որը լևոնտ պետրոսյանի կառավարման տարիներին կյանքի չկոչվեց հիմա այն փորձում նույն լևոնտ պետրոսյան որ նաև այսօր որը ստվերում է բայց կարծում եմ շատ ռոցեսների մեջ ինքը կարող դերակատարում ունի շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր բովանդակալի ծրույցի համար իսնենք հիշեցնենք մեր տաղավար մեր քրիստոնեական արժեքները եւ ավանդական ընտանիքի պաշտպանության նախաձեռնության համակարգող հայկ նահապեցյանը